வணக்கம் நான் டாக்டர் பூமா கோயம்புத்தூரில் குழந்தைகள் நல சிறப்பு மருத்துவர் வரும் வாரங்களில் நம்ம வந்து குழந்தை வளர்ப்பு பற்றி சில அறிவுரைகள் முறைகளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு அதில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னாக்க எப்படி வந்து ஒரு உழவனுக்கு வந்து பயிர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த நிலம் நல்லா இருக்கணும் அந்த நிலத்தை என்னெல்லாம் வச்சு பதப்படுத்தி அந்த விதையை நல்லா விதையாக செலக்ட் பண்ணி அது பயிர் பண்ணால் தான் அவனோட க்ராப் அவனுடைய விவசாயம் வந்து செழிப்பாக வளரும் அதன் மூலமாக வரக்கூடிய பொருட்களும் நல்லா சத்துள்ளதாகவும் சீது சிதிலமடையாமல் இருக்கும் அதுக்காக அந்த நிலம் எவ்வளோ முக்கியங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி இப்போ குழந்தை நல்ல குழந்தைகள் நம்மளுக்கு கிடைக்கணுன்னாக்க அதுக்கு மூல காரணமாக இருக்கிறது அந்த தாய் அதோடைய சூழ்நிலை அதோடைய முக்கியத்துவங்களை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னாக்க தாயிங்கிறது வந்து குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இல்லை குழந்தை உருவான அப்புறம் அந்த பெண் வந்து மாத மாட இந்த மா மாசமாக இருக்கும்போது மாத்திரம் தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது தாய் என்பவள் அந்த பெண் குழந்தையாக பிறந்த அன்னைக்கே டிட்டர்மின் ஆகுது அந்த தாயாக இருக்க போகுதா இல்லையான்னு ஆக பெண் குழந்தையை நல்லா பேணி வளர்த்து ஊட்டச்சத்துகள் கொடுத்து அதோடைய மனநிலையே நம் நல்ல விதமாக வச்சுருந்தாலொழிய நம்மளுக்கு அது அந்த பெண் குழந்தை மூலமாக பிறக்க போகிற குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருக்கா இல்லையாங்கிறது அப்போயே நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எப்போ அதுலேருந்து தான் அந்த பெண் குழந்தைகளை நம்ம பாதுகாப்பாக பார்க்கணும் ஒன்று அது உடல் ரீதியாக நம்ம பார்த்துக்கணும் அதுக்கு ஆரோக்கியமான உணவு வகைகளை கொடுக்கணும் சில தடுப்பூசிகள் போடுவதன் மூலமாக அந்த குழந்தைக்கு பிறக்க போகிற குழந்தை வந்து ஆரோக்கியம் உள்ளதாக இருக்கும் அதை பற்றியும் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த குழ அந்த பெண் குழந்தைக்கு சமுதாயமும் வீட்டில் உள்ளவர்களும் எந்த மாதிரியான சப்போர்ட் கொடுக்கணுங்கிறத பற்றியும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் அப்போ இந்த பெண் குழந்தையை எப்போ நம்ம பேணி காக்கிறோம் அப்படின்னாக்க வளர் இளம் பருவம் அதாவது அடோலசன்ட் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது பத்து வயசுலேருந்து நம்ம கணக்கு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு ஒம்பது பத்து வயசுலேருந்து இருக்கிற குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகளை வந்து பருவம் அடைகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்களுடைய உடல் நிலையில் நம்ம ஆரோக்கியம் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு அந்த டைமில் இருந்தே நம்மளுக்கு முதல்ல நம்ம கொடுக்கக்கூடியது கல்வி இப்போ கேரளா இல்லை வளர்ந்த நாடுகள் எல்லாருமே குழந்தைகள் இறப்பு சதவிகிதம் ஏன் குறைவாக இருக்குன்னா அந்த பெண்களுடைய கல்வி வளர்ச்சி ஸோ ஒரு பெண் வந்து கல்வி வளர்ச்சியோட ஃபுல்ஃபில் ஆயிருந்தது நல்லா படித்தவங்களா இருந்தாங்கன்னா அதுக்காக பெரிய பட்டங்கள் படிக்கணுங்கிறது இல்லை சாதாரண படிப்பு படித்திருந்தாங்கன்னா ஒன்று அவங்களுக்கு வந்து நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்குது அடுத்தது வந்து அவங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு அவங்களையே முதன்மை ஆசிரியராகவே இருந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு டீச்சராக அவங்களாகவே மாற முடியும் ஸோ தாயானவள் அந்த தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு குருவாகவும் இருக்கக்கூடிய சாத ஸ்டேட்டஸ்க்கு மாறிடுறாங்க அதனாலேயே நம்ம வந்து பெண் குழந்தைங்களுக்கான எஜுகேஷன் நம்ம கொடுக்கணும் ரெண்டாவது அப்போ அந்த குழந்தைய நம்ம ஒரு மினிமம் ஒரு ஹை ஸ்கூல் ஐ மீன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஒரு காலேஜ் இல்லைன்னா ஒரு தொழில் கல்வி நம்ம கண்டிப்பாக அதுக்கு கொடுக்கணும் அப்புறம் ஊட்டச்சத்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸை பொறுத்த மட்டுக்கும் பத்தாம் கிளாஸு பன்னெண்டாம் கிளாஸ் அதாவது ப பத்து மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடிகிறதுக்குள்ளேயே அந்த குழந்தைகளுக்கு அயன் ஃபோலிக் ஆசிட் டேப்லெட்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அது மாத்திரையாகவும் கொடுக்கலாம் ப்ளஸ் அவங்களுக்கு ஈஸியாக வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய அவங்கவுங்களுடைய கிராமத்தில் கிடைக்கக்கூடிய அவங்க வீட்டில் விளைவிக்கக்கூடிய பக்கத்தில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் மூலமாகவும் அவங்களோட அயன் அண்ட் ஃபோலிக் ஆசிடை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அதாவது அயன் அண்ட் ஃபோலிக் ஆசிடுங்கிறது ஃபோலிக் ஆசிடுங்கிறது ஒரு விட்டமின் அப்புறம் அயனுங்கிறது இரும்பு சத்து இரும்பு சத்து வந்து எல்லா கலர்டு ஃபுட்ஸ்லேயும் இருக்கும் அதாவது கீரை வகைகள் பப்பாளி ஆரஞ்சு சாத்துக்குடி மாம்பழம் அப்புறம் கத்திரிக்காய் அந்த மாதிரி எந்தெந்த வெஜிடபிள்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே கலர் இருக்கோ அதில் கண்டிப்பாக விட்டமின் டியும் அயனும் இருக்கும் விட்டமின் டி வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒரு விட்டமின் அதே மாதிரி ஃபோலிக் ஆசிட் வந்து முளைக்கற்றிய பயிர் வகைகள் இருக்கும் இதை தவிர நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டில் கண்டிப்பாக இருக்கும் அவங்க எதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணுனாக்க ஹார்மோன்ஸ் ஊசிகள் மூலமாக தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களை வந்து அவங்க கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி அவங்க தான் இவங்களுடைய விளை நிலம் 
அப்ப அந்த விளைநிலத்தை முதல்லயே நம்ம பாதிப்படையற மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா அவங்களோட பிற்காலத்துல ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் வரும் இப்ப வந்து குழந்தைகளுக்கு நிறைய வந்து பிசிஓடி பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிசீஸ் இருக்கு அந்த பெண் குழந்தைங்களை எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னாக்க ஒரு பத்து பன்னெண்டு வயசு ஆகும்போது அவங்களோட பருவம் அடைகிற சமயத்தில் திடீர்னு வந்து வெயிட் போடும் கழுத்தை சுற்றி கருப்பு நிறமாக மாறிடுது அப்புறம் நிறைய அவங்களுக்கு ஒரு மூட் அப்செட் வந்துடுது கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனம் வந்து உடம்பு வெயிட் போடும் எல்லாரும் நினைச்சுக்குவாங்க நல்லது வெயிட் போடுதுன்னு அப்படி கிடையாது எந்த பொருளுமே அமிர்தமே ஆனாலும் அதுக்கு அளவுக்கு மீறினா நஞ்சாக தான் மாறும் அதே மாதிரி அவங்களோட வெயிட்டும் அளவுக்கு அதிகமாக போகும்போது அவங்களுடைய ஓவரியில் கருமுட்டை உற்பத்தி ஆகிறது வந்து தடுத்து அவங்களுடைய பீரியட்ஸில் வந்து ப்ராப்ளம் வரும் ரொம்ப தள்ளி தள்ளி போகிறது இல்லை வராமே இருக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கும் அதனால் பெண் குழந்தைங்களுக்கு அவங்கள பருவமடைகிற சமயத்துலேயும் வெயிட் அதிகமாக போடுது இல்லை அவங்களுக்கு வந்து இந்த கழுத்தை சுற்றி கரு கருகிய வளையங்கள் இருக்குது தொடையில் வயிற்றுல எல்லாம் கோடுகள் இருக்குது அப்படின்னாக்க பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் டிசீஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அறிகுறி அது அதனால் அவங்க அவங்களோட வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் வெயிட்டை அவங்களுக்கு குறிப்பிட்ட ஏஜ் அந்த ஏஜுக்கு என்ன வெயிட்டோ அந்த வெயிட்டில் மேனேஜ் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கணும் ஹார்மோன்கள் சேர்த்து உள்ள பொருட்கள் இல்லை பதப்படுத்த பொருட்கள் எல்லாம் எந்த பாதிப்பு இருக்கும் அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இதனால் அவங்களுடைய பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் இதில் இதில் கேட்கலை அப்படின்னாக்கா அவங்க அவங்களோட குழந்தைகள் இல்லை டாக்டரையோ இல்லை என்டோக்ரைனாலஜிஸ்டையோ கண்டிப்பாக வந்து அவங்க பார்க்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதலே சொன்ன மாதிரி அந்த அயன் அண்ட் ஃபோலிக் ஆசிட் எதுக்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்கா ஃபோலிக் ஆசிடுங்கிறது வந்து பிறக்கு டிஃபிஷியன்சி வந்ததுனாக்கா குறைபாடு வந்ததுனாக்க அந்த குழந்தைக்கு பிறக்க போகிற குழந்தைக்கு தண்டு வடத்தில் மூளை வெளியில் வர்றது தண்டு வட பிரச்சனைகள் வரும் மாசமாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபோலிக் ஆசிட் டேப்லெட் கொடுப்பாங்க இருந்தாலும் இந்த கரு உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அதாவது குழந்தை கல்யாணமான உடனேயே இல்லைன்னா அந்த பத் பன்னெண்டாவது வயசு பன்னெண்டாவது கிளாஸ் அதாவது பதினஞ்சுலேருந்து இருபது வயசுக்குள்ளேயே அந்த ஃபோலிக் ஆசிட் டேப்லெட் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துட்டோம்னாக்க நம்மளுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த டிஃபிஷியன்சியை நம்ம கரெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம அவங்களுக்கு போதிய அளவு கல்வி கொடுத்துட்றோம் தடுப்பூசி தடுப்பூசி மம்ஸ் மீசல்ஸ் ரூபல்லா என்று சொல்லக்கூடிய எம்எம்ஆர் வேக்சின் கவர்மெண்ட்ல எம்ஆர் வேக்சின் சொல்லிட்டு போடுறாங்க ரூபல்லா அப்படிங்கிற நோய் வந்து பிறந்த குழந்தைக்கு பாதிப்பு அடைஞ்சதுன்னா அதை வந்து ஆங்கிலத்தில் ஜெர்மன் மீசல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து செவி கேட்கும் திறன் இருக்காது கண்ணில் கேட்ராக்ட் வந்துடும் இருதயத்தில் ஓட்டை வரும் மூளை வளர்ச்சி குறைந்த குழந்தைகளாக பிறப்பாங்க ஆனால் எம்எம்ஆருங்கிற தடுப்பூசி அந்த பெண் குழந்தைக்கு போட்டாச்சுனாக்க இந்த வியாதி வந்து பிறக்க போகிற குழந்தைக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது பாருங்கள் ஒரு சிம்பிளாக கவர்மெண்ட்லேயும் போடுறாங்களே தனியாரில் போட்டாலும் ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்லைங்க அறுபதுலேருந்து நூறுரூபாய்க்குள்ளே தான் அந்த வியாதி வேக்சினே வரும் இந்த ரொம்ப முக்கியமாக இது நிறைய டாக்டர் குழந்தைய கூட மறந்துடுறாங்க இந்த எம்எம்ஆர் ஊசியை வளர் இளம் பருவத்தில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக போட்டுக்கணும் இல்லை மறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னாக்க கண்டிப்பாக கர்ப்பமாகிறதுக்கு முன்னாடியாவது இந்த எம்எம்ஆர் ஊசி போட்டுக்கணும் இந்த ரூபல்லாங்கிற நோய் கொடிய நோய் அது வந்து பிறக்க போகிற குழந்தைங்களை அஃபெக்ட் பண்ணும் அதை வந்து கண்டிப்பாக அவங்க போட்டுக்கணும் மம்ஸுங்கிறதும் குழந்தைகளுக்கு பிறக்க போகிற குழந்தைக்கு வந்ததுனாக்க அதுவும் பாதிப்படையும் ஆக மம்ஸ் மீசல்ஸ் ரூபல்லா வேக்சினை கண்டிப்பாக போட்டுக்கணும் நியூட்ரிஷன் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் மனசு வந்து நல்ல நிலையில் கொண்டு வரணும் இந்த அடலசன்ட் ஏஜுங்கிறது வந்து மதில் மேல் பூனை அவங்க குழந்தையாகவும் இல்லை அடல்ட்டாகவும் இல்லை அதனால் அவங்களுக்கே உள்ள சில பாதிப்புகள் இருக்கும் இப்போ விஞ்ஞானம் வறந்து வளர்ந்துருச்சு நிறைய ஊடகங்கள் மூலமாக அவங்களுக்கு சில செய்திகள் தவறாக கிடைக்குது சில செய்திகள் கரெக்டாக கிடைக்குது ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் முந்தி மாதிரி கிடையாது நிறைய குழந்தைங்களுக்கு நடுவில் கூட்டு குடும்பமாக வளர்ந்தாங்க இப்போ அப்படி கிடையாது அவங்களுக்குன்னு தனியாக யாரும் கிடையாது ஸோ அம்மா பெற்றோர் தாய் தந்தை வீட்டில் இருக்கவங்க அத்தை இவங்க எல்லாம் போய் நீங்களே பேசுங்க உனக்கு ஸ்கூல் எப்படி இருந்தது காலேஜ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்களே வந்து அவங்கள வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுவாங்க அது மாதிரி சொல்லும்போது அவங்களுக்கு ஏற்கனவே நல்ல சைக்கலாஜிக்கலி சப்போர்ட்டட் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வருவாங்க அப்போ அவங்க குழந்தையோட அந்த பெண் குழந்தையோட மனநிலை உடல்நிலை ஆரோக்கியம் ஃபிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட் மென்டல் டெவலப்மெண்ட் அப்புறம் தடுப்பூசி எல்லாம் போட்டு நம்ம நல்லா பதப்படுத்தி இருந்ததுனாக்க அந்த பெண் குழந்தை கல்யா
அதுக்கு டெலிவரி ஆகும்போது அதுக்கு பிறக்க போகிற குழந்தை ஆரோக்கியம் உள்ள குழந்தையாக கண்டிப்பாக பிறக்கும் வேறு எந்த குழந்தையும் நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது இதன் மூலம் பெண் குழந்தையின் படிப்பு ஆரோக்கியம் உடல்நிலை தடுப்பூசி நியூட்ரிஷன் அதை பற்றி நம்ம இந்த இதில் பார்த்துக்கிட்டோம் நன்றி